அதாவது ஜெயக்குமார் மீஞ்ஞானம் வந்து எப்பேற்பட்ட உண்மைய வந்து அதுர அதுர உணர்ந்தவங்களுக்கு காமிச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னா உண்மைய நம்ம தொடர்ந்து என்ன சொல்லிக்கிட்டு வரோம் பிரபஞ்சம் ஒரு பதிவின் வெளிப்பாடு ஒரு போட்டான் துகள் ஏன் வெளிப்படணும் வெற்று ஆகாயத்தில இருந்து போட்டான் துகளா ஏன் வெளிப்படணும் ஒரு அணு துகள் அணு ஏன் பிறக்கணும் அணு பிறக்கத்துக்கு முன்னாடி அணு துகள்கள் ஏன் வந்து அணுவா மாறணும் அப்படின்னுட்டு வந்து ஏன்னா வந்து தோற்றத்துக்கு ஒண்ணு வருதுன்னாலே அதுக்கு கீழே சூக்கும சரீரமா அதுக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்கு எப்படி வந்து இப்ப கம்ப்யூட்டர்ல எல்லாமுமே வந்து பின்பக்கத்துல ப்ரோக்ராமிங் பண்றாங்க புரியுதுங்களா நீங்க இப்ப பாக்குற சகல மீடியாவும் ப்ரோக்ராம்குள்ள இருக்கு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் மனத்துல அந்த லாங்குவேஜ் விதவிதமான கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு ஏகப்பட்டது இருக்கு ஹெச்டிஎம்எல் ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு என்னென்னவோ இருக்கு அத்தனையும் புரட்டி போட்டா இப்ப நீங்க பண்ற வீடியோ கால்ஸ்ல இருக்கு ஆடியோ கால்ஸ்ல இருக்கு கம்ப்ளீட் யூடியூப் மீடியால இருக்கு சக்கலமும் வந்து பேக் எண்ட்ல அதுக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு சரி அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமர் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டில இருந்து ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல எடுத்து புரியுதுங்களா லோயஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சில எடுத்து புரியுதுங்களா அதுக்கு வந்து அந்த ஒலி எப்படி அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் எப்படி ஆரம்பிக்குதோ அதை அப்படியே கேப்சர் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஒரு லெட்டரை ஈக்வேட் பண்ணி ஒரு எழுத்து ஏ என்ற ஒரு லெட்டர் இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு ஏ என்ற லெட்டர் வந்து கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜுக்கு என்ன விதமான டிஜிட்டல் ரெக்கார்டிங்க மாறணும் அப்படின்றது அவங்க பண்ணிருக்காங்க ஒரு <laughs> 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 பிரமாண்டமான பிரபஞ்சம் நம்ம உயிர்களையும் சேர்த்து நம்மளுக்குள்ள எழுதுக்க போற அகந்தை உணர்ச்சிகளையும் சேர்த்து அகந்தை பாவங்களையும் சேர்த்து அது மூலமா எழுந்து போற எண்ணங்களையும் சேர்த்து சகலமும் மெய்ஞானத்துல வேற ப்ரோக்ராமிங் மாதிரி அங்க வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு எழுதப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றது அது நிக்கே நிக்காது மெய்ஞானத்துக்கு ஒருத்தன் திரும்பி உள்ளுக்குள்ள மனத்துக்குள்ள திரும்பி யாருடைய மனம் இது யாருடைய எண்ணங்கள் இவைகள் யாருடைய காட்சிகள் இவைகள் யார் உள்ள வந்து காட்சிகளை மனசுக்குள்ள பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் மண்டக்குள்ள பாக்குறான் மனசுக்குள்ள பாக்குறான் ஆனா மனசு தானே அது கரெக்டா அது பேர் மனசு தானங்க மைண்டுன்னு தானங்க சொல்றான் என்ன சரியாவே புரிஞ்சிக்கல என் மனச புரிஞ்சுக்கிட்டா இதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஆடங்கமா பேசுறாங்க உறவுகள்ல கரெக்டா சோ அப்படின்னா எல்லாருமே அந்த சூக்கும சரீரத்துல வந்து வெளிப்பட்டுக்கிட்டு பதிவுகளுக்கு ரெக்கார்டிங்க்கு ஆடியோ வீடியோ உணர்ச்சி மயமா கால தேசத்தோட ஒவ்வொரு உணர்ச்சியும் உடம்பா நம்ம வாழ்ந்து உள்ளுக்குள்ள பதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பை டிஃபால்ட் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கு அது வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு 
விஞ்ஞானிகள் வந்து நேரடியா ஒன் ஷாட் என்ன பண்ணாங்க ஆழ்ந்த உறக்கத்தை போய் பார்த்தாங்க ஆழ்ந்த உறக்கத்தை பாக்குறாங்க அங்க வந்து பரிபூர்ணமா எந்த ஒரு தனி எழுச்சியும் இல்லாமல் ஆனா நம்ம உயிர்த்து இருக்கிறோம் அந்த உயிர்த்து இருப்புன்றது வந்து கடைசி லேயர் புரியுதுங்களா அதாவது எப்படி எப்படின்னு சொல்லட்டுமா அது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் ஒருத்தருக்கு வந்து ஹார்ட்ல பெரிய ப்ராப்ளம் ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரி நடக்குது அப்ப என்ன பண்றாங்க அந்த ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரியில அந்த ஹார்ட்டையே வெளியில எடுத்து வைக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல அதுக்கு வந்து கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பைபாஸ் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க பெரிய டியூப்ஸ் கொடுத்து லெங்கி டியூப்ஸ் கொடுத்து உடம்புக்குள்ள இருந்தா நேரடியா இமீடியட்டா ஆர்டிக்கல் வெண்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு அதுக்குள்ள எல்லாம் நம்ம கொடுத்துடுவோம் புரியுதுங்களா வெளியில பெரிய டியூப்ஸ் கொடுத்து அத வந்து ஆர்டிபிஷியல் ஹார்ட் லங் மிஷினோட கனெக்ஷன் கொடுத்து கரெக்டா எழுபத்தி ரெண்டு பல்சுக்கு அப்படின்னு சுருங்கி விரியற மாதிரி கொடுத்து அந்த சர்ஜரியில அது கிளியர் சரி பண்ணிட்டு சரி பண்ணி ஸ்டிச் எல்லாம் போட்டு விட்டு ஓட்டை எல்லாம் அடைச்சிட்டு அதாவது பிளம்பிங் கனெக்ஷன் எலக்ட்ரானிகேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் டிரைனேஜ் கனெக்ஷன் என்னெல்லாம் இருக்கோ அத்தனை கனெக்ஷனும் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு மெடிக்கல் சயின்சஸ்ல அது வரைக்கும் வந்து அவர் வந்து என்ன வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு இப்போ கம்ப்ளீட் அனஸ்டீஷிய எஃபெக்ட்ல பிரஜையே வந்து அவ மனத்தை வந்து கைட்டிடுறாங்க புரியுதுங்களா பிளட்ல ஒரு அளவுக்கு அனஸ்டி எஃபெக்ட் கொடுத்தா அந்த எஃபெக்ட் கொடுத்த உடனே வந்து அவர் வந்து அவர் அவரே இல்லாம போயிடுறாரு பிரேதம் போல அந்த உடல் கிடக்கு விஜிடபிள் போல அதை எடுத்து வெளியில எடுத்து இல்லாம போயிடுறாருன்னு சொல்றது வந்து அந்த பொய் நான் வந்து இல்லாம போயிருது ஆமா பொய் நான் பாவம் அதுதான் வந்து மனமா எழுந்துக்க போகுது எண்ணங்களா எழுந்துக்க போகுது தனி அந்த தேகத்தை புடிச்சுக்கிட்டு ஏன் நானுன்னு அந்த வார்த்தையை சொல்றோம் அதே மனத்துக்கு தான் நானுன்னு சொல்றோம் ஏன் சொல்றோம்னா அந்த உடம்ப நானுன்னு சொல்லுது அது அந்த அனுபவம் வந்து அந்த பொய் நானை தான் வந்து ஆஃப் பண்ணுது என்ன ஆஃப் பண்ணுது மயக்கம் கொடுக்குது மயக்கம் கொடுக்குது எதுக்கு மயக்கம் கொடுக்க முடியும் மனத்துக்கு தான் மயக்கம் கொடுக்க முடியும் போலி உயிருக்கு போலி உயிருக்கு கோழி உயிர்ல வந்து ஏதோ டேமேஜ் ரிப்பேர் நடந்திருக்கு அந்த ரிப்பேரை தூக்கி வெளில எடுத்து பண்றாங்க ஓப்பன் ஹார்ட் லங் மிஷின்ல பொருத்தி துடிக்க வச்சு சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணி கண்ணி ஒரு சில அவர்ஸ் பண்ணி முடிச்சு திருப்பி அதுக்குள்ளேயே பொருத்தி அதுக்கப்புறமா அனஸ்டீஷியா கண்டினியூஸா ரீட்டைன் பண்ணி அது தானா ஹார்ட் லங் மிஷின்ல இருந்து டிடாச் பண்ணும்போது தானா துடிக்கிற லெவலுக்கு புரியுதுங்களா ஆனா துடிக்கணும் ஆனா பிக்கப் பண்ணிக்கணும் அந்த பீட்டிங்க புரியுது அந்த பல்ஸ் ஆனா துடிக்கணும் திருப்பி உள்ள வச்ச பாருங்க அது வரைக்கும் கிளீனா பார்த்து அதுக்கப்புறமும் அந்த அன்கான்சியஸ்னஸ் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணி அது கொஞ்சம் ஹீல் ஆகி சாதாரணமா துடிக்க ஆரம்பிச்சு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கழிச்சு மூணு நாள் கழிச்சு அனஸ்டீஷிய எஃபெக்ட் வந்து நாலு நாள் கழிச்சு மொல்லாம அதுல இருந்து வெளில கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்து அவங்க ஹிரதயம் வந்து அவருக்கு ஹீலும் ஆயிட்டு வருது அந்த ஸ்டிச்சஸ் அது இதெல்லாம் ஹீல் ஆகி பழைய ஹிரதயம் மாறி வந்து அவருக்கு இயங்க ஆரம்பிச்சிருது சரிங்களா சோ இதுக்கு நடுவுல எல்லாம் தூக்கம் இறப்பு மயக்கம் அனஸ்டீஷியா புரியுதுங்களா எல்லாம் ஒரே வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் உடம்பு கம்ப்ளீட்டா ஆஃப் உடம்பு பிரஜையே ஆஃப் புரியுதுங்களா மனமே இல்ல சோ எது முடிச்சுக்கிட்டா மொத்தம் வந்து உடம்பா தன்னை நினைச்சுக்கிறான் மனத்துல எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் இருக்கா மனத்துல எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் சரி இப்ப வந்து இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க ஆஸ்பத்திரியில வெளியில எடுத்து வச்சு ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரியில இந்த மாதிரி பண்றாங்க நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்துல என்ன பண்றோம் அப்படியே உடம்பே இல்லாம போயிடும் அங்க இயற்கையே புரியுதா பேருணர்வு பேரிருப்பு பேரறிவு என்ன பண்ணுது அந்த உடல் அளவுக்கான ஒரு மனத்தை அங்க வெட்டி வைக்குது புரியுதுங்களா வெட்டி வெட்டி வைக்கும் விட்டு வைக்குது விட்டு வைக்குது விட்டு போலி போலி உயிரான உடம்பு உயிர் புரியுதுங்களா வெஜிடபிள் உயிர் ஒண்ணு இருக்கு இல்ல ஆமா சாமி நம்ம பிரிட்ஜ்ல வச்சு ஒரு ஒரு உருளைக்கிழங்கனுடைய டைம் ஸ்பேனை வந்து நீட்டிக்கிறோம் கரெக்டா ஆமா சாமி வெயில்ல டேபிள்ல போட்டு இருந்தா சீக்கிரம் வாடிடுது கெட்டு போயிடுது 
அதை என்ன பண்றோம் உள்ளுக்குள்ள பிரிட்ஜ்ல வச்சா அதனுடைய இந்த லைஃப் வந்து இன்னும் கூடுது இல்ல அத போல மனத்தை மத்தரம் கம்ப்ளீட்டா ஆஃப் பண்ணி அடுத்த நாள் அவன் எழுந்துக்கிறதுக்கோசரம் அதே மனம் சுச்சி அவன் ஆகும் பொழுது அவன் நான் சொல்லிக்கிட்டு உடம்பு உணர்ச்சியோட என்ன உணர்ச்சிகளோட நான் என்னுடையது உலகத்தை பத்தி சொற்றறிதல் அவன் படிச்சு எழுதி எல்ல சகலமும் மனம் விட்ட இடத்திலிருந்து நான் மூலமாக கதை வந்து தொடர்கின்றது அந்த பொய் நானவ வந்து செயல்பட வைக்கிறது வந்து உண்மை நான் தான் எனக்கு சாமி ஆஹ் அந்த உண்மை நான் தான் ஆன்ம பொருள் ஆன்ம பொருள் தான் அந்த பொய் நானையும் செயல்பட வைக்கிறது மத்தமும் இல்ல அதுவா இருக்கிறதும் ஆன்ம பொருள் தான் ஆன்ம பொருள் அது அந்நியமா விட்டே வைக்கலைங்க அவன் வந்து இறந்து போகட்டும் தூக்கத்தில் இருக்கட்டும் அனஸ்தீஷியாட்ல ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரி நடக்கட்டும் மயக்கத்துல என்ன நடக்கட்டும் அங்க அங்க அந்த அறியாமையா இருக்கிறது கூட புரியுதுங்களா பிரஜையற்று போலி உயிர்ல போலி உடம்பு உயிர்ல பிரஜையற்று இருக்க வைக்கிறது கூட அதுதான் எப்படி தூக்கத்துல முதல் நாள் கடைசி என்ன வரைக்கும் பிரஜையோட இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் பிரேதம் போல தூங்க போயிடுறோம் திருப்பி எப்படி அவங்க அவங்கள அவங்க அவங்க நான் என்னை என்னால் என்னோடு என்னுடன் எனக்கு என்னுடைய எண்ணில் அந்த குரூப்ல எப்படி எழுந்துக்க விற்கிதோ அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் சரிங்களா எப்படி எழுந்துக்க வைக்குதோ அதே போல வந்து இந்த அனஸ்பீசியாலையும் எழுந்துக்க வைக்குது எல்லாத்தையும் சோ மனமாக வெளிவருவதும் ஆன்ம பொருளே அவங்ககிட்ட உடல் பிரஜையாக நானாக அபிமானிக்க வைத்து அந்த நான் தொடர்ச்சிய தொடர வைப்பதும் வருதுவே புதுசா வந்து ஏதோ ஒரு கர்ப்பத்துல ஏதோ ஒரு குழந்தைய கன்சீவ் பண்ணி அந்த குழந்தை மொழமா பிறக்கிற மாதிரியும் ஒரு டேட்ல புரியுதுங்களா அதுவும் அதுவும் அதே தானே கிட்டத்தட்ட வந்து புதுசா இம்பிளான்ட் பண்ண மாதிரிதான் ஒரு உயிரை ஒரு ஒரு பெண் கருவி சுத்தார்னா என்னங்க அர்த்தம் அங்க வந்து அவ வந்து இம்பிளான்ட் ஆயிருக்கு கரெக்டுங்களா இல்லையா சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா இங்க பிரபஞ்சம் பூர வந்து மனமாக தோன்றி தோன்றி ஒரு உணர்ச்சி மூலமாக ஒரு எண்ணம் மூலமாக தோன்றி மறைந்து தோன்றி மறைந்து நடப்பது எல்லாத்தையும் பண்ணுவதே வந்து அதுவாக இருப்பதே மனமாக இருப்பதும் ஆன்ம பொருளே அறியாமையாக இருப்பதும் ஆன்ம பொருளே ஆன்ம பொருளுக்கு அந்நியமா இக்னரன்ஸ் இல்ல அறியாமை இல்ல ஒரே ஒரே எதேச்ச அதிகாரி சர்வ அதிகாரி ஆன்ம பொருள் ஆன்ம பொருள் இதை வந்து மெய்ஞ்ஞானி உணர்றார் புரியுதுங்களா மெய்ஞ்ஞானி வந்து கிளையரா வந்து அவர் வந்து அறியாமையாக இருப்பதும் ஆன்ம பொருளே ஆழ்ந்த வரக்கத்தில் மறைந்திருக்கும் மனமாக இருப்பதும் ஆன்ம பொருளே பிரபஞ்சமாக மறைந்திருப்பதும் ஆன்ம பொருளே அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்தினுடைய அனுபவத்துல நுட்பமாக போயி அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை அழகா கொண்டு வந்தீங்க சாமி ஆழ்ந்தவர்களுடைய அனுபவத்துல அப்படியே நுட்பமாவே போறாங்க ஏன் இந்த ஒரு வார்த்தையை நான் திரும்ப கேக்குறேன் சாமி இடையில ஒரு ஒரு நாளைக்கு முன்னால வந்து இரவு வந்து ரெண்டு மணிக்கு மேல ஸ்லீப்பிங் டோஸ்ல ஒவ்வொரு <laughs> அந்த மனம் ஒடுங்குது என்ன அப்படின்ற பயங்கரமான ஒரு சுகம் போறது வந்து ஒரு பயங்கர செலிபிரேட்டிங்கா இருந்தது அதாவது நீங்க கழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நீங்க கழிக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் 
என்ன கழிப்பு நான் சொல்லட்டுனா அதாவது உணர்வு நிலை உணர்வு நிலையில ஒயாம இருக்கிறது பேர் தான் கழிப்பு கழிப்பு அது உடம்பு வந்து வியாதியில இருக்கும் பணம் இல்லாத சூழ்நிலையில இருக்கும் அதாவது இதெல்லாம் விழிப்பு நிலை வாழ்க்கை போராட்டம் ஓகே ஓகேங்களா அப்படி இருக்கும் போதும் கூட அப்படியாக இருப்பதை நீங்க வந்து உணர்வு பார்வையில இருந்து பாக்குறீங்க புரியுதுங்களா கிளியரா வந்து ஜடத்தா ஜடம்னு பாக்குறீங்க மேலெழுந்த ஜெயக்குமார அவர் வந்து உறங்க போவதை கூட வந்து அந்நியப்படுத்தி கிளியரா பாக்குறீங்க ஏன்னா அது மேலெழுந்த எழுச்சி ஒரு உடம்புனுடைய உயிர்ப்பு தன்மையா உணர்வு மயம் உணர்ச்சி மயமா நம்ம எழுந்துக்கிறது தினமும் எழுந்துக்கிறதுன்றது ஆன்ம பொருள் மனமாக பதிச்சு வச்ச ரெக்கார்டிங்க தவிர வேற வாழ்மே கிடையாது ஆன்ம பொருள் மனமாக பதித்து வைத்ததுதான் ஒரு ஆகாசம் ஆன்ம பொருள் மனமாக பதித்து வைத்ததுதான் காற்று மண்டலம் ஆன்ம பொருள் சூரியனாக பதித்து வைத்ததுதான் சூரிய தன்மை ஆனா அவைகள் எல்லாம் வந்து ஆன்ம பொருளே அவைகளாக இருக்கின்றன ஆனால் அவைகள் ஆன்ம பொருள் இல்ல புரியுதா அதே போல நம்ம கிட்ட எழுந்திருந்த எழுந்துக்கிற ஒவ்வொரு உணர்ச்சி மூலமா தான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு அந்த உடம்பு மூலமாக நீங்க வந்து சத்திய தன்மையை கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கீங்க தொடர்ச்சியை கொண்டு வரீங்க கண்டினியூட்டியை அது வந்து பயங்கர அறியாமையினுடைய உச்சம் நான் ஜெயக்குமார் அதாவது ஜெயக்குமார் வந்து நான் பாவம் மூலமா திடீர்னு உடம்ப பத்தி கவலைப்படுறது திடீர்னு உடம்புகளை பத்தி கவலைப்படுறது திடீர்னு ஆன்ம ஞானத்தை பத்தி கவலைப்படுறது திடீர்னு சம்சாரம் எப்படி படுத்துதுன்னு வாழ்க்கை எப்படி போராட்டமா இருக்கேன்னு வாழ்க்கையை நொந்துக்கிறது அப்படின்னு வந்து இஷ்யூ பை இஷ்யூ வந்து இரட்டை பாவங்கள்ல உணர்ச்சி மயமா அப்படியே தானும் கண்டினியூட்டியா இருந்துகிட்டு உலகத்தையும் கண்டினியூட்டியா வைக்குது புரியுதா நுட்பமா கண்டினியூட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கு துணி நெய்யறாங்க தெரியல என்ன பண்ணுவாங்க நெடுக்க நூல் கோடு வந்துகிட்டு இருக்கோம் சைதையும் அகலத்திலையும் வந்துகிட்டு இருக்கும் ஊடும் பாவம் வாங்க கரெக்டா ஊடும் பாவம்ன்ற மாதிரி மேலே தறி சரு 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 ஒவ்வொரு லைனும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகும் ஒரு வேஷ்டி நெய்யும் பொழுது ஒரு பட்டு சேலை நெய்யும் பொழுது இல்லையா அப்படியே தானே அது சேருது அத போல என்ன பண்ணுது இந்த பொய் பாவமான நானு உணர்ச்சிகளா அதுக்கு பார்க்க தெரியாம உணர்ச்சி மயமாவே இருந்துகிட்டு அதனாலதான் இந்த உலகத்துல பண்ற தியானம் எல்லாம் பொய்த்து போயிடுது புரியுதுங்களா இப்ப ஒரு மூவாயிரம் அஞ்சாயிரம் வருஷமா ஊர் புத்தர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சது தியானம் புரியுதுங்களா தெரிஞ்சு புத்தர்ல இருந்து அதுக்கு முன்னாடி பதஞ்சலி மாதிரி விஷயம் எத்தனை ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி எழுதினாரு தெரியல அவரும் வந்து தியானத்துக்கு கொடுத்துருக்காரு தத்திர பிரத்யே ஏகத்தானத்தா இது தியானம் பிரத்யேனா உங்களுடைய கண்டென்ட் அதாவது உங்களுடைய மனக்கண்ணுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து ஒரு பாவனையை வச்சுக்கணுமா புரியுதுங்களா அதெல்லாம் தான் வேட்டா ஃபீல்டு மாதிரி இவனுங்க எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த உலகத்துல தியானம் சொல்லிட்டு அதனால பொய் அகன்றதா வந்து நிறைய ரீச் ஆகுது உலகத்துல வந்து எவனும் அடைஞ்சவர்களா இல்லையே இல்ல புத்தருக்கு அப்புறம் அடைஞ்சவர்களா இல்ல நேர மகரிஷி வந்தாரு அவர் மாநிலத்துக்கு மெய்ப்பொருளாவே இருந்து ஹையஸ்ட் உண்மைகளை விஸ்டிங் ப்ரொஃபசர் மாதிரி கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் தியானம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஏன்னோ சொல்லி கொடுக்குறாங்க பட் சொல்றவனும் உணரல சொல்றவனும் விழிப்பு நிலை யோகியா உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கான் விழிப்பு நிலையில தான் அவரு புரியுதுங்களா சாமி இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நான் வந்து உங்கள்ட்ட நான் தெரிவிக்க நினைக்கிறேங்க சாமி சொல்லுங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் 
உங்களோட ஒவ்வொரு சத்சங்களும் உள்ள வாங்கிட்டு இருக்கிறேன் நானு அதனுடைய வெளிப்பாடுகள வந்து எனக்கு உள்ள வரக்கூடிய உணர்வுகளை நான் தெரிவிக்கிறேன் சாமி இது எந்த அளவுக்கு சரின்னு தெரியல அதாவது சாமி ஆஹ் இப்ப உங்களுடைய இவ்வளவு சத்சங்களை கேட்டதுக்கு பிறகு நான் நினைக்கிறேன் நான் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே வந்து ஆஹ் ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஆனா வெளி உலகத்துல பௌதிக வாழ்க்கையில வெளிப்புறத்துல மக்களுக்கு நம்ம எடுத்து சொல்றதுக்காக வந்து ரெண்டு நான் அதுல வந்து உண்மை நான் பொய் நான் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பொய் நான் அப்படின்னு சொல்றது அஹ் எப்படி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா நான் அப்படின்றதுல பேசாம நிக்கிறேன் ஒண்ணுமே நான் அடுத்த எதுக்கு போகல நான் வந்து அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் அங்க போகணும் அங்க போய் அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கணும் உண்மையாவேன்னு <laughs> அரூபமா வந்து உடம்ப பிடிச்சுக்கிட்டு கொண்டு போய் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு அப்படியே போயிருது போய் அங்க போய் நின்று அந்த 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 தொழில அந்த கர்மத்தை முடிச்சிருது ஆஹ் ஆனா அது நடக்க வேண்டியது வந்து ஒரு நேரம் கழிச்சு அது அரை நேரம் கழிச்சோ நடந்துருது அப்ப வந்து இந்த ஒரு இடத்த நான் அப்படியே வச்சிருக்கேன் சாமி இந்த நான் அந்த உறக்க நிலைக்குள்ள நான் மாத்திர போட்டேன் அல்பர சோளம் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டேன் நானு அது அப்படியே உள்ளுக்குள்ள போகும் பொழுது அப்படியே அது பின்னாலே போறேன் போறேன் ரசிச்சு அப்படியே போறேன் ஓகே நல்ல உணர்வு தான் எனக்கு ஆனா ஆனா நான் மாத்திர போட்டிருக்கிறேன்றது வந்து ஒரு 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 குற்ற உணர்வு இந்த மாத்திர தானே போட்டிருக்கு இயற்கையான குற்றத்துக்கு உள்ள போகல ஆனா இப்ப அடுத்த நாள் வந்து அந்த உறக்கத்துக்குள்ள உள்ள போகும் பொழுது இருந்த அந்த சந்தோஷமான உணர்வுகள் வந்து திரும்ப வந்து இப்ப வருது பகல்ல நான் நினைக்கிறேன் ஆனா வந்து இன்னைக்கு ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்குள்ள உள்ள நான் வந்து இன்னைக்கு போகணும் நான் போக போறேன் எனக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற சந்தோஷம் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்குது இப்ப நான் அந்த உணர்வுலயே நான் வந்து அப்படியே நான் கொண்டு வர்றேன் நானு இப்ப அந்த அந்த எப்படி அப்படின்னா அந்த அந்த நாள்லயே நிக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஏறக்குறைய அந்த ஆழ்ந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்தினுடைய அந்த சொகத்தை வந்து அப்படியே மெதுவா கொண்டு வரும்போது கொண்டு வந்துட்டு அந்த நாள்லயே நான் நான் அதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்ல நான் ஒரு வார்த்தையா கூட போதைக்கு எனக்கு இருந்துட்டு போறதுனால எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லைங்க சாமி அப்படின்னு வார்த்தையோட சொல்லிக்கிட்டு அதே இடத்துல அந்த நான் நிக்கிறேன் ஆனா வந்து நான் உள்ளுக்குள்ள அரூபமாக உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த உண்மையான நான்ல நம்ம வந்து எங்கேயோ ஒரு பக்கம் நம்ம நகர்த்தி நிப்பாட்டி உள்ளுக்குள்ள வச்சிருக்குன்ற மாதிரியான உணர்வு அப்படியே அடுத்த அடுத்த ஒரு இன்ச் நான் நகலல அடுத்த இன்ச் நகலல எப்படி நான் ஒரு இன்ச் நகலல அப்படின்னா நான் அப்படின்றது வந்து அரூபமா வந்து என்னுடைய உடம்பு எடுத்து கொண்டு போய் தொழில் செய்யறதுக்கு அடுத்த இன்னொரு இடத்துல போய் நிக்கல நிக்கல இப்படி இந்த இது இப்படி இருக்கிறேங்க சாமி இந்த இது அவ்வளவுதான் சாமி சொல்ல தெரியல இதுக்கு மேல வந்து சொல்லுங்க 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 அதான் சாமி அதாவது ஆனா இவ்வளவு ஆளம் வந்து உங்களோட தொடர்புகள்லயே இருந்து இருந்து கேட்க உள்ள வாங்கிட்டு இருக்கிறது எங்கிட்டோ அந்த உண்மை நானுக்குள்ள வந்து விழுகிறேன் விழுக போறேன் சத்தியமா விழுந்துருவேன் எல்லாமே இருக்கு ஆனா ஏதோ ஒண்ணு நடந்துட்டு இருக்குங்க சாமி நான் அங்க இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாமா வேணாம் ஆனா ஏதோ ஒண்ணு அவ கரெக்டா வந்து எப்படியோ ஒரு பக்கம் தெரியுதுங்க சாமி எனக்கு ஆமா அது அது வந்து உண்மையில உண்மையில இந்த பிரபஞ்சமா வியாபிச்சு இருக்கிறது வந்து அதான் பிரபஞ்சம்ன்றது வந்து ஒரு எப்படி வந்து ஒரு சினிமா காட்சி ஒரு வெள்ள திற மேல ஒரு ஒரு நானோ மீட்டர் நானோ மில்லி மீட்டர் புரியுதுங்களா மில்லி மீட்டரே ஆயிரத்தால பகுத்து அந்த ஸ்பேஸ்லயே கூட ஒரு ஒளி கீத்த செலுத்தி மொத்த ஸ்கிரீன்லயும் பெரிய படத்தை எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்றதோ அந்த மாதிரி வந்து அது வந்து என்ன பண்ணுது ஆன்ம பொருளை பிரபஞ்சமா அப்படியே விரியுது விசாரிக்காதவங்க கிட்ட புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி நானும் நிறுத்தாதவங்க கிட்ட 
நீங்க நானும் நிறுத்தாதவங்களை இதுக்கு ஆப்போசிட்டா பாருங்களேன் நீங்க நானும் நிறுத்த ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஓ நான் உடைய மூமெண்ட் நிறுத்துறதுன்றதும் ஒரே வார்த்தை தான் கூர்மையா கவனிக்கிறதுன்றதும் ரெண்டு ஒரே ஒரே வார்த்தை தான் அதுல நடக்க ப்ராசஸ் வந்து பார்க்கறதுன்றதும் ஒண்ணுதான் நிறுத்துறதுன்றதும் ஒண்ணுதான் ஆக்சுவலா வந்து மெய்ஞானதே வந்து உள்கண்ணு இந்த கண்ணே கிடையாது இந்த ஸ்தூல உடம்புல இருக்கிற கண்ணு கிடையாது மனக்கண்ணு கிடையாது எண்ண கண் கிடையாது உணர்ச்சி கண் கிடையாது கவன கண் கூட கிடையாது இது ஆன்ம கண்ணே வந்து அங்க செட் ஆகுது புரியுதுங்களா ஆன்மாவே இந்த மாதிரி வந்து குரு சிஷ்ய இதுவா உணர்வு பகி உணர்வு பரிமாறலா அத வந்து குருவனுடைய அனுகிரகத்தினால சிஷ்யனுடைய கண்ணு வந்து கோர் ஆன்ம கண்ணா போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து அப்படியே ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸா நிக்கிற மாதிரி ஸ்பேஸ் அசைதா நிக்குதா சொல்ல முடியாது கரெக்டா சொல்லவே முடியாது ஆனா காட்சிகள் அசைந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒலிகள் அசைகின்றன உருவங்கள் அசைகின்றன புரியுதுங்களா ஒலியும் ஒரு பரிமாணம் பரிமாணம் வந்தாலே வந்து அசைவுன்னு அர்த்தம் இயக்கம் அர்த்தம் சோ பிரம்மாண்டமே இயக்கமா இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது அதுல இப்ப ஏற்பட்ட பிரம்மாண்டத்துல யாரோ ஒருவர் உங்கள மாதிரி அவர் என்ன பண்றார் நுணுக்கமா குரு பின்னாடியே நின்று 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 அவர் பார்வை என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் இந்த சமயத்துல அவர் வார்த்தைக்கு பின்னாடி வந்து அவர் பார்வை வந்து குருவனோட பார்வை எங்க நோக்கி இருக்கு உள்ள இப்படி வந்து அந்த அசைவின்மையை வந்து அவரு லைவ் டிரான்ஸ்மிஷன் பால் பை பால் சொல்ற மாதிரி அசைவின்மைய புரியுதுங்களா நான் சொல்றது எதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் அச்சலத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அச்சலத்தை வந்து எப்படி சொல்றேன் அசையும் தன்மையா இருக்கிற நான் வந்து பைனஸ்ட் மூமெண்ட்டுங்க பார்ட்டிகல் பிசிக்ஸ விட பார்ட்டிகல் பிசிக்ஸ் அணு அணுக்குள்ள இருக்கிறது தாங்க ஹையஸ்ட் இது ஒளி ஒளி ஒரு ஒரு ஒளி பார்ட்டிகல் புரியுதா ஒரு ஒளி துகள் இல்லாட்டி ஒளி அலை என்ன சொல்லுது கூரியில இருந்து வேற ஒரு கிரணம் ஒரு ஒளித்துகள் அது வந்து ஒரு லட்சத்து எண்பத்தாயிரம் எண்பத்தாறாயிரம் மைல் பெர் செகண்ட் சொல்லுது இல்லாட்டி த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் சொல்லுது அதையும் விட நுட்பமானது மனம் போருமா நல்ல கோட்டி மடங்கு போருமா அப்பேற்பட்ட ஞானத்தை தான் நம்ம வந்து இப்போ மெயின் ஞான யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரே ஸ்லோக்ல நம்ம என்ன சொல்றோம் நீங்க பண்றது எல்லாமுமே வந்து காணல் நேரையே வந்து இவங்க ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க உச்சி வெயில் பன்னெண்டு மணிக்குதான் காணல் நீர் தெரியும் மிராஜ் தெரியும் வெய்ய காலத்துல தார் ரோட்ல இல்லாட்டி மணல் பாங்கா இருக்கிற இடத்துல தண்ணி இருக்க மாறு இருக்கும் ஆனா எங்கேயுமே தண்ணி இருக்காது அதே போல ஆன்ம பொருள் மேல மனம் வந்து ஒரு இல்யூஷன் மாதிரி சதா ஆன்ம பொருளை மறைச்சுக்கிட்டே இருக்கு புரியுதா அத வந்து குருவனுடைய அனுகிரகமும் பூர்வ புண்ணிய அனுகிரகமும் சுபவாசனைகள் விழித்து கொண்ட ஒருவனும் குருகிட்ட உட்கார்ந்துகிட்டு ரொம்ப கூர்மையா அவர் பார்வையோடே இவனு பார்க்க ஆரம்பிச்சு அங்க நிக்கிற பாயிண்ட் நீங்க சொல்றத உணர முடியும் சாமி உங்களோட தொடர்புலே இருக்கிறப்பதான் இது எனக்கே வந்து நெருங்க ஒரு முடியுதுங்க சாமி இது வந்து ஆமா அது நெருங்க விடாது இது அகந்தையா வெளியில வச்சிருக்கோம் உலக மக்கள் என்ன பண்ணதுங்க இது எத்தனை பேர் தேடுறாங்க தேடவே தேடுறதுக்கு ஒரு இது மாதிரி இருக்காங்க கூட அவங்க நினைச்சு பாத்துருக்க மாட்டாங்க மிஞ்சு போச்சுன்னா என்ன பண்ணிடும் விஞ்ஞானி மாதிரி ஆக்கிடும் பௌதிக விஞ்ஞானி ஆக்கி அவன் வெளியில அப்படி தேடிக்கிட்டு இருப்பான் தேடி தேடி பிரமிச்சு நிப்பானே தவிர அந்த ஜென்மத்துல முடிக்க மாட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு நூறு ஜென்மம் இரநூறு ஜென்மம் ஐநூறு ஜென்மம் அது மாட்டும் நடந்துட்டு இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்புறம் வந்து எதை பண்றோம்னே தெரியாம இங்க ஆசிரம புக்கள் ஏற்கனவே நடத்திக்கிட்டு இருக்கு ஏகப்பட்டதா என்ன பண்றப்பா நீ அப்படின்னு யாரையாவது போய் புடிச்சு கேட்டீங்கன்னா 
ஆன்மீகம் சொல்லுவாங்க ஆன்மீகம்னா உள்ள இல்ல பா போனோம் ஆன்மா சம்பந்தப்பட்டு தானேப்பா அது உள்ள என்ன இருக்குப்பா வெளில என்ன பாப்பா உனக்கு வேலை சொல்லுவாங்க நல்லாதனுக்கு இருட்டுல என்ன வேலைன்னு கேட்பாங்க ஒரு பழமொழி மொத்தம் தனியா இருட்டுல நின்றுந்தாக்கா இல்ல சார் நான் ஒண்ணும் பண்ணல சார் நான் நல்லா இருந்தேன் சார் நான் நல்லவனுக்கு இருட்டுல என்ன வேலை கையில என்ன வச்சிருக்க அப்படின்னு போலீஸ் சந்தேகத்துல பிடிக்கிற மாதிரி இங்க வந்து ஆன்மீகம்னா என்ன வெளில என்ன வேலை இதுக்கும் மூச்சு பயிற்சிக்கு என்ன சம்பந்தம் இதுக்கும் குடலை நீங்க என்ன சம்பந்தம் இதுக்கும் தியானத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் சம்மந்தமே கிடையாது நாலு மேஜர் யோகங்களும் அங்க இருந்த போய் முடியணும் உள்ள போய் நீ நிக்கிறது இல்ல முடியணும் அஞ்சு பெரும் பூதங்கள்ல நாலு பூதங்களும் வந்து ஆகாசத்தை தானே தன்னுடைய இருப்பிடமா வச்சிட்டு இருக்கு ஆகாசத்துல தானே போய் முடியணும் அஞ்சு பூதங்களும் அத போல அசைவன்மையா இருக்கிற உள்ள உணர்வு போய் நிற்றல்ல தானே போய் முடியணும் உள் கடந்து நிக்கிறது இல்ல போய் முடியணும் உள் கடக்கணும் உள் கடக்கணும்னா என்ன நடக்கணும் உள்ள எப்படி கிடக்கிறது விசாரிச்சு விசாரிச்சு ஒவ்வொரு இடத்திலயும் கிளியரா ஒரு எண்ணம் வந்துதுன்னா எண்ணத்தை வந்து அதனுடைய ஆரம்பம் நடு முடிவு அது எதை சார்ந்து அது வந்தது அப்படின்றத மறக்காம விசாரிக்கணும் என்ன உணர்ச்சி தான் வந்து எண்ணமா வந்திருக்கு உணர்ச்சிகள் தான் வந்து எண்ணங்களா வந்து கொண்டிருக்கின்றன இப்ப வந்து அடுத்து நான் வந்து தூங்க போறப்ப அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்குள்ள போ போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சொகத்தை அந்த அனுபவத்தை திரும்ப வந்து நம்ம ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வரேன் சாமி வர்றப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த அஞ்சு கோஷங்கள்லயும் நிகழக்கூடிய எந்த நிகழ்வுகளுமே நம்ம வந்து அங்க போறதுக்கு உதவி செய்யாது அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் அப்படின்ற ஒரு நினைப்பு ஒரு ஞாபகம் அங்க வந்து நான் திரும்ப கொண்டு வர்றேங்க சாமி நானு இல்ல நீங்க கொண்டு வரல அது அனுகிரகிக்குது அது டைம்லியா வந்து என்ன பண்ணுது வழிகாட்டி போல வந்து எண்ணம் எண்ணம் வந்ததுன்னா இந்த பார் உஷாரு எண்ணத்துக்கிட்ட சிக்கிக்காத அப்புறம் உணர்ச்சி வந்ததுன்னா வீடியோ மாதிரி உணர்ச்சி வந்து அது பார் இதுல சிக்கிக்காத முன்னணியே நொந்துக்காத கை விரக்கம் கொள்ளாதே சுய பச்சாதாபம் கொள்ளாதே செல்ஃப் விட்டின் வாங்க இப்படி வந்து இந்த நான் மேல எழுந்துக்கிற எந்த உணர்ச்சியும் கொண்டாடாத தள்ள உண்டாடாத விரக்தி விடாத வெளிகுரு வந்து ஒவச்சு பண்ணுவாரு ஒவச்சு பண்ணி இன்னும் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாரு உங்களுக்கு எனக்கு நடக்கிறது என்ன ஒயாம உலகத்துக்கே இது வந்து பெரிய வரப்பிரசாதம் நம்ம ரெண்டு பேருடைய இந்த உணர்வு உணர்வை நோக்கிய இந்த ஸ்தல யாத்திரை உணர்வு அதாவது அச்சலத்தன்மையை நோக்கிய ஸ்தல யாத்திரை இது அந்த சொகத்தை அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்குள்ள அப்படியே சந்தேசத்தா போன அந்த ஒரு சொகத்தை ஒவ்வொரு சொல்லையும் நான் படுக்க போறப்ப நான் அந்த நினைவுக்கு கொண்டு வரது வந்து சரிதான சாமி ஆஹ் நீங்க நினைவு கொண்டு வரதா நீங்க நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்க அதான் சொல்லணும் நினைவுகள் எல்லாமே ஏற்கனவேங்க ஆனா இயக்கங்கள் எல்லாம் நிக்கிற இடம் வந்து ஆன்மாவில்தான் அங்க வந்து நீங்க வந்து அதான் என்னுடைய வாசல் இடுக்கமானதுன்னு சொல்லுவாருல்ல பைபிள் பைபிள் என்னுடைய வாசல் வந்து ரொம்ப இடுக்கமானதுன்னு அந்த மூட்டை முடிச்சதும் நீ வர முடியாதுன்னு அதாவது என்னன்னா நான் என்ன என்னால் குரூப் எதுவுமே கொள்ளணும் நுழைய முடியாது அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டா அப்படின்னு நான் தனித்த செல்ஃபே எரிஞ்சு கிடக்கணும்ன்ற அதாவது இயக்கத்தை நீ கடந்திருக்கணும் உள்ள கடந்திருக்கணும் தனி கவனத்தை கூட நீ கடந்திருக்கணும் அப்படின்னா நீ உன்ன நீ இழக்கிறதுக்கு தயாராயிடு உன்னு சொல்லப்படுற அந்த பொய் தனி இருப்ப பொய் தனி இருப்புன்னு வந்து உணர்ந்து நீங்க வந்து அத கொல்லணும் கிளியரா உன்னோட எனக்கு சங்காத்தம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அது என்னன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆன்ம பொருளை பத்தி ஆனா அங்க நிப்பேன் அப்படின்றத வைராங்கியம் புரியுதுங்களா உன்ன மாத்திரம் நான் பிடிச்சிக்க மாட்டேன்பா அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாம போனா கூட பரவாயில்ல இது வந்து திருப்பி இன்னொரு சுட்டறிவு இல்ல நான் தெரிஞ்சுக்க போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்ன மாத்திரம் நான் பிடிச்சிக்க மாட்டேன்பா நீ என்ன மாயிரு வீடியோ ஆயிரு காலமாயிரு பச்சைகளா இரு நீ என்னவா வேணா இருப்பா 
நான் எங்கேயுமே தொட மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க நினைவுக்கு கூறுறேன்னு சொல்றீங்கல்ல அது நினைவுக்கு கூற முடியாது தானா சித்திக்குதுங்க தானுன்ற பொருளே அங்க வந்து நிக்குது அருணாச்சல அக்ஷர மன்ன மலையில ஒரு கண்ணில வரும் யாரும் இல்லா வெட்ட வெறுவெளி வீட்டில் ரமித்துடுவோம் வா அருணாச்சலா யாரும் இல்லா இதுங்களா வெறுவெளி வீட்டில் ரமித்துடுவோம் அங்க என்ன கொண்டாட்டம் இருக்க முடியும் அப்படின்னா என்ன உங்க எண்ணம் உங்க எண்ணங்கள் வந்துதானா நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து அப்படியா நீங்க எல்லாம் வந்தீங்களா எனக்கு தெரிய தெரியாதுன்ற அளவுக்கு அது இல்லவே இல்லை எண்ணங்களோட புரியுது உணர்ச்சிகள் வந்தா கூட அப்படியா நீங்க எல்லாம் வந்தீங்களா துக்க உணர்ச்சிகளா வந்துட்டு பண்ணீங்களா சந்தோஷ உணர்ச்சிகளா வந்துட்டு பண்ணீங்களா அந்த சந்தோஷமும் கிடையாது துக்கமும் கிடையாது அது எப்படி வந்தது போனதுன்றது கூட உங்களுக்கு பதியவே இல்லை இதுதான் வந்து சகஜ சமாதி சகஜ சமாதி அது இப்ப அஞ்சு கோஷங்கள்ல நிகழக்கூடியதா நீங்க அடிக்கடி சொல்லுவீங்க சாமி உதாசீனமான பார்வை அப்படின்னு சொல்லி இப்ப வந்து அது வந்து என்னன்னா அந்த அஞ்சு கோஷம் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் வந்து என்னைய வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்குள்ள உள்ள அங்க கொண்டு போறதுக்கு உதவி செய்யாது அப்படின்ற அந்த ஒரு உணர்வு வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த இடத்துலயே அப்படி எல்லாமே நிக்குது அஞ்சு கோஷமும் நிக்குது அப்படின்ற அந்த ஒரு உணர்வு இருக்குதுங்க சாமி அப்படியே இருக்கிறேங்க சாமி அந்த இடத்துல வரும்போது ஒரு ஒரு குழப்ப ஒரு ஐயோ இந்த இடத்துல நம்ம செயல்பட்டுகிட்டே எல்லாம் இருக்கணும்னா இப்படி இருக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது வந்து செயல்பாடு ஒரு இதை அதையும் நம்ம கவனிக்கணும் இல்ல நுழையுது அமைதிய கெடுக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு படம் பாக்குற மாதிரி இருக்குங்க சார் அப்படிதான் இருக்கும் அதுதான் வந்து அதுதான் வந்து அறிஞன் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அதாவது உணர்ந்தவன் வந்து அதான் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அதே அந்த யாரும் இல்லாத விரிவெளி வீட்டுல அப்படியே அதுலயே பரவசத்திலேயே அப்படியே இருந்துகிட்டே வந்து இங்க வாழ்வான் இங்க வாழ்வான்னா திருப்பி வந்து அவனுக்கு உடல் இருக்கு அவனுக்கு பிராரப்த கர்மத்துல ஃபேனோட சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சுங்க ஆனா அது ஓடின வேகம் வந்து உடனே நிக்காது இல்ல அதுக்கு ஏதோ ஒரு வேகம் போயிட்டே இருக்குல்ல அத போல இது வந்து அவதார புருஷர்கள் இதுல பார்த்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுல கூட வந்து இது வந்து போய் ஆகணும் அப்படின்றதுக்குமே உட்காந்துக்கிட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க புரியுதுங்களா ரமண மகிழ்ச்சி வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் செயல் கொடுத்த பிறகுதான் அவர் ஓயராது புரியுதுங்களா அவரோட இலக்கு வந்து அவருக்கு அவரு வந்து பரம்பொருளே அத உணர்ந்தாச்சு அதுதான் உணர்வே உணர்வு இல்லை தன்னை அறிதலே அதுதான் புரியுதுங்களா இப்ப வந்து சாதாரண மனுஷன் கிட்ட என்ன ஆகும்னா வந்து இந்த உணர்வு வெளிக்கு வந்தாச்சு இதுதான் உணர்வு வெளியே அப்படின்றது அது ஆனா வந்து வெளியில யாரோடையுமே நீங்க வந்து ஷேர் கூட பேச முடியாது சொல்ல முடியாது வாழ்ந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து குரு ஒருத்தர் தான் வந்து இதுக்கு வந்து குரு கிட்ட இருக்கிற இணக்கத்தினாலதான் இது வந்து பெருகும் மென்மேலும் பெருகும் எப்படி திருப்பார் கடல்ல மகாவிஷ்ணு அப்படியே யோக நிதிரையில இருக்க மாதிரி அந்த கூடி புரியுதுங்களா மெய்ப்பொருள் கை கூடி அதுக்கப்புறம் அங்க போய் நிக்கிறீங்க அதாவது தூக்கமே நிற்றல் தான் புரியுதுங்களா ஆனா அதுக்குள்ள சந்தடி சாத்துல நீங்களும் நுழைஞ்சிட்டீங்க புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா அது குரு அனுக்கிறதுனால நடந்திருக்கு நடக்கிறது அங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து த்ரீ டி படத்துக்கு த்ரீ டி கூலிங் கிளாஸ் ஒண்ணு கொடுத்து பாக்க சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி என்ன பண்றாரு ஆன்ம கண்ணையே அவர் விதைக்கிறாரு உச்சு கண்ணை எடுத்துடுறாரு இடப்பு விடுற கண்ணை எடுத்துடுறாரு நீங்க வெறுமனே அங்க நிக்கிறீங்க புரியுதுங்களா 
அப்படியே வந்து வெட்ட வெளியில வெட்ட வெளியாவே நிக்கிற மாதிரி ஆகாசம் ஆகாசமாவே இருக்க மாதிரி இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்குள்ள நடக்கிற விஷயங்களை கவனிங்களேன் எல்லாம் வந்து ரொம்ப டெட்ஸ்லோ கரெக்டா அதாவது கிட்டத்தட்ட அதாவது இதுக்கு மேல நின்றாச்சு அதாவது ஃபேன் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் மினிட் கழிச்சு கம்ப்ளீட்டா ஹால்ட்டுக்கு வந்து அது ஜடப்பொருள் தானே மின்சாரம் இப்ப சுவிட்ச் ஆன் பண்ணப்படலை அதனால அது அப்படியே நீக்குது இல்ல ஜடம் ஜடம் ஜடமா இருக்குல்ல அத போல வந்து இந்த சைடு வந்து ஜட நாணயம் பாப்பீங்க அஞ்சு கோஷங்களா பேர்பட்ட ஏமாத்து பேர் வழிகளா நீங்க அப்படின்னு இதையும் பாப்பீங்க மெய்பொருளே நீ எப்படி இருக்க அப்படின்னு ரெண்டுத்துக்கு அந்த அந்த சோன் அந்த த்ரெஷோல்டுவாங்க வாசப்படிவாங்க வாசப்படி வீட்டுக்கு உள்ளயும் வரலாம் வெள்ளியும் போலாம்ல ஜமா பிரபஞ்சம் இருக்கும் உடம்போட சேர்த்து நம்ம உடம்போட சேர்த்து உணர்ச்சியோட சேர்த்து கவனத்தோட சேர்த்து கவனத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குதுங்க நான் பாவத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஜட பிரபஞ்சமா ப்ரோக்ராம வந்து அங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கு நானு அந்த அந்த நான் கூட ஆன்ம பொருளுக்கு நான்னுடைய இந்த மெகா சீரியல் இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது தொடர்ந்த உணர்ச்சி ஓட்டங்கள் அதுக்குள்ளெல்லாம் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது புரியுதா நல்ல தொடர்ச்சி கொடுக்குது அத போய் இதை பண்ணிடுவோமா இது பண்ணிடுவோமா அப்படி ஆயிடுவோமா என்னவோ ஆயிடுவோமா என்னவோ இன்பம் கிடைக்குமா இன்பம் கிடைச்ச பிறகு வேற ஆளா இருப்போமா அப்படின்னு எட்ட 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 காலத்திலயும் புரியுதா அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற நான் வந்து என்னமோ இப்போ வயசாக உடம்பு வளருதுங்க சைக்காலஜிலயும் ஏதோ வளர்த்தி இருக்க மாதிரி ஒரு பொய் பிரமையை கொடுக்கறது பேர் தான் நான் பொறுமா உடம்பு வளருதுங்க ஒரு செடி வளருது முதல்ல கொடுத்து விடுது அப்புறம் செடி ஆகுது அப்புறம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா குத்தி செடி ஆகுது அப்புறம் மரம் ஆகுது பெரிய காய்களையும் கனிகளையும் கொடுத்து வாழ்வாங்க வாழுது அத போல உடம்பு வளர்ற மாதிரி எண்ணங்கள் மூலமாகவும் உணர்ச்சிகள் மூலமாகவும் எல்லாருக்கும் ஒரு பிரம என்னன்னா என்னென்னவாவும் நம்ம மாறிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு கஷணத்திலயும் மாறி என்னவோ ஆக போறோம் புரியுதுங்களா எல்லாமே எதிர்காலமும் ஒரு காலம் இருக்க மாதிரி வேற இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமான இந்த நான் பாவத்தினுடைய பொய் சேட்டை தானே அதனாலதான் அற்புதமான ஒரே வார்த்தையில தமிழ்நாட்டுல ஒவ்வொரு முடிச்சுட்டாங்க உள்கடை அச்சு தூக்க வார்த்தைகளாக்க முடியாம ஒரு நிகழ்ச்சியாவே உங்களுக்கு நான் சொல்றேங்க சாமி ஒரு அம்மா வந்து தன்னுடைய குழந்தைக்கு ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம்க்கு வந்து பிராக்டிஸ் நல்லா குடுத்துட்டாங்க குடுத்து ஸ்டேஜ்லயே கொண்டு போய் நிப்பாட்டிட்டாங்க அந்த குழந்தை அந்த ஸ்டேஜ்ல போய் அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணும் பொழுது ஏதோ வந்து ஒரு சூழ்நிலையில வந்து பின்னால நிக்கிற பேரண்ட்ஸவே பாத்துக்கிட்டே இருக்கு அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு ஒரு கண்டினியூட்டி ஏதோ ஒண்ணு வந்து அவர் ரிசீவ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஸ்டேஜுக்கு முன்னால பார்த்து பார்த்து போட்டு திரும்ப பின்னால திரும்பி அம்மாவே பாக்குறாங்க திரும்ப வந்து அவர் அம்மா சொல்லி விட்டா அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் உடைய கண்டினியூட்டியே திரும்ப வருது நிகழ்வு வந்து ஒண்ணுமே பேச முடியல வெளியில உடல் கொண்ட குருவா நான் இங்க இருக்கேன்ல அந்த இடத்துலதான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த இது வேண்டியதா இருக்கு என்னுடைய கிரிப்பு வேண்டியதா இருக்கு புரியுதுங்களா இன்னும் வந்து நீங்க வந்து ஓனா எழுந்து நிக்கல நிக்கல ஓனா எழுந்து நிக்கிறது வந்து உள்ள இருக்கிற ஆன்ம பொருள் விழித்து கொண்ட ஆன்ம பொருளும் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா இன்னும் விழிச்சு காமிக்கணும் 
உணர்வுதான் <laughs> கடை <laughs> 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 அதுதான் எப்பவுமே உபதேசம் ஆனா இந்த பழக்கத்தினால கொஞ்சம் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா வந்து திருப்பி அடுத்த நாள் பகல் பொறுப்பு திடமா வருது உங்களுக்கு புரியுதா விழிப்பு நிலைன்னு ஒரு விழிப்பு நிலை ஜெயக்குமார் வந்து அதுக்கு பழகின சகஜமான ஜெயக்குமார் அதுக்கு இருந்துகிட்டு அதுல வந்து நீங்க போற பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க புரியுதா உங்களுக்கு நீங்க தடுத்தாட்கொள்ள பட்டு கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஒரு அப்சோலூட்டா வந்து உங்களுடைய கோர்ஸ வந்து ஆன்ம பொருளே வந்து ஒரு சைடு வந்து குரு ரூபத்திலையும் ஒரு சைடு உள்ள சுபவாசனைகள் வீட்டுக் கொண்ட தன்மையாகவும் எல்லாமா சேர்ந்து தடுத்தாட்கொள்ளுதல் தான் வந்து இப்ப உங்ககிட்ட வந்து அன்சல் விட்டா தடுத்தாட்கொள்ளதுனால தான் இவ்வளவு பெரிய லீப் எடுக்க முடியும் எடுக்க முடியுதா ஆமா மனித சமுதாயத்தையே விட்டுட்டு திரும்பி நிக்கிறீங்கல்ல எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த அந்த மெய்ப்பொருள் தாக்கி இருந்தா ஆழ்ந்த உடக்கத்தை கூர்மையா கவனிக்க கிளம்புறீங்க புரியுதா அது எல்லாமே பெரிய பெரிய அற்புதமான ஸ்டெப் அதுவுமே உங்களோட வந்து தொடர்பு அப்படின்றது வந்து சாமி அது வார்த்தைகளற்ற வார்த்தைகள் செயல்கிற செயல்களா உள்ளுக்குள்ள வார்த்தையாகவும் செயலாகவும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேங்க சாமி நம்ம விளக்கத்துக்கு எனக்கு இப்படி சொல்றத தவிர வேற வழி தெரியல தொடர்புன்றது வந்து வார்த்தை லற்ற வார்த்தை செயல் இற்ற செயல் அப்படின்னு வந்து உள்ளுக்குள்ள வார்த்தையா செயலா எதுவும் நடக்குதுங்க சாமி ஆமா அது அது வந்து அது வந்து குருவனுடைய பெரிய சுபவாசனையினால கிடைச்ச அனுகிரகம் ஏன்னா அங்க வந்து அந்த அந்த கைக்கு பிடிச்சுக்கிற மாதிரி அது வருது அதாவது செய்தவன் இல்ல ஆனா செயல் நடக்குது செயல் வந்து அங்க ஈடு இருக்கிறது பேசுபவன் இல்ல ஆனா பேச்சு வந்து வருது இது இதெல்லாம் பேரு டிரான்ஸ்மிஷன் வாங்க வந்து பால் பை பால் வந்து டிவில அவங்க உற்பத்தி பண்ணல ஏற்கனவே அங்க நடந்து இருக்கிறது வந்து உலகம் பூரா இன்ஸ்டன்டா காமிக்கிறாங்க ஸ்பான்டேனியஸ் காமிக்கிறாங்க நியூசிலாந்து நியூசிலாந்துல நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்காங்க அவங்க புரியுதுங்களா நாலு மணி நேரம் முன்னாடி இருக்காங்க இங்க சாயந்தரம் நாலு மணினா அவங்களுக்கு பன்னெண்டு மணி அங்க பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு மேட்ச் நடந்ததுன்னா இங்க நாலு மணிக்கு நம்ம பாக்குறோம் இங்க நாளும் இந்தியாவுடைய நாளும் அங்க பன்னெண்டு மணியும் ஈவினிங் லெஸ்ஸா போயிடுது இது பேர் டிரான்ஸ்மிஷன் பேரு புரியுதா அத பண்ணக்கூடியது ஒன்னே ஒண்ணு வந்து ஆர்வ பொருள் தான் பண்ணும் அதுதான் பெரும் பாக்கியம் அது வந்து ஸ்தூல உடலா வச்சுக்கிட்டு நான் சொன்னாலும் நானும் அந்த ஆர்வ பொருள் நீங்க உணர்ந்தீங்கன்னா உள்ளதும் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறதும் ஆர்வ பொருள் மொத்தத்துல ஆர்வ பொருள் தான் வெளில குருவாவும் இருக்கு உள்ள அருளாவும் இருக்கு அரூபமா பாக்கக்கூடிய எனக்கு வந்து அரூபமா உங்களை பாக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு ஒரு திறம் ஒன்று எனக்கு கிடையாது ஆனா அந்த ஒரு பக்தியோடையும் விசுவாசத்தோடையும் உங்களுக்கு உருவமாவே நான் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேங்க சாமி நானு மனசிலுமா உங்களை அந்த உருவமாவே நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இதுல வந்து என்னுடைய அந்த ஒரு உணர்வு சாமி இவ்வளவு காலம் வந்து 
உங்களுடைய தொடர்புல மட்டும்தான் நான் வந்து இந்த ஒரு நுட்பமான ஒரு நுட்பமான ஒரு உணர்வு நுண்ணுணர்வு ஒரு பூரிப்பு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து உணர முடிஞ்சிருங்க சாமி இதுல வந்து நான் ஒரு ஒரே ஒரு உணர்வை எப்படி வெளிப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா மரணம் அப்படின்றத வந்து எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய விஷயம் கிடையாது ஏத்துக்க ஏத்துக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல பௌதிக பௌதிக வாழ்க்கையில வந்து ஆனால் இயற்கையாக அமைதியான முறையில மரணிக்கிறத கூட மக்கள் வந்து அத கூட ஒரு 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 ஏற்றுக்கொண்டு பரவாயில்ல ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கு இயற்கையாக அமைதியான முறையில அவங்க மரணம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏத்துக்குவாங்க ஆனா அந்த அகால மரணம் அப்படின்றத வந்து சொல்லும் பொழுது எல்லாருடைய மூஞ்சி எல்லாமே பல குணல போயிரும் இல்லைங்களா உங்களோட தொடர்புல இருந்து நான் பண்ணக்கூடியத வந்து ஒரு அழகான நுட்பமான ஒரு எல்லாரும் ரசிக்கக்கூடிய ஒரு மரணம் மாட்டோம் அப்படின்னு இதே இது வந்து குரு தொடர்பு இல்லாம ஒருவன் வந்து தன்னை நோக்கி பாக்கணும்னு திரும்பினா அது வந்து மக்கள் வெறுக்கத்தக்க அதை நினைத்து பார்க்கறதுக்கு விரும்பாத அகால மரணத்தை போன்று ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துரும் அப்படின்றத வந்து நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில முற்பகுதியில நான் நான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் சரியான குரு வழிகாட்டுதல் இல்லாம அனுபவிச்சிருக்கிறேன் இப்ப சரியான குரு வழிகாட்டுதலோடே நான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அப்ப இயற்கையான மரணத்தையும் நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அழகான மரணத்தையும் அகால மரணத்தையும் இதுக்கு முற்பகுதியில நான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் சாமி அத வந்து நீங்க அத வந்து இப்ப நடக்கிறது வந்து மரணம் இல்ல குரு மூலமா இப்ப நேரடியா நடக்கிறது வந்து நீங்க மரணத்தையும் ஜெயிச்ச அதாவது பிறந்தவனே இல்லாத நிலைய உணர ஆரம்பிச்சு ஜெயக்குமாரே இல்லாத இடத்துல எப்படிப்பா ஜெயக்குமார் மரணிக்க முடியும் புரியுதுங்களா இது வந்து ராஜிக் கிடையாது உணர்வுல நீங்க பாக்குறீங்க அதனுடைய ட்ராவல் தான் வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கெல்லாம் நீங்க நோக்கி போறது உங்க விசாரம் பூர்வமா பட்டுக்கிட்டு போறது குருவனுடைய வழிகாட்டுதல் படி அவர் வந்து பிறப்பிறப்பை கடந்த பொருள் அவர் அழிவற்றவர் விஷ்ணு சூத்திரத்துல வருது வருது நான் சொல்லுவேன் சக அக்ஷர அழிவற்றவர் அவர் அழிவற்றவர் பிறவி அஜாதக புரியுதுங்களா பிறக்க அஜக அஜகன பிறக்காதவர் பிறக்காதவர் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு உணர்ச்சி உங்களுக்கு எழுந்து நான் பாவத்துல உடம்பா மாறி வந்து உங்களோட வீடியோ ஆடியோவா சேர்ந்து போராட வைக்குது படுத்தி எடுக்குதுன்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்க அதுக்கு அந்த உணர்ச்சிக்கே நீங்க பிறக்காம இல்ல போயிடுறீங்க புரியுதா இப்போ மனுஷங்க என்ன நினைக்கிறாங்க வழக்கமா ஸ்தூல உடம்புக்குள்ள வந்து மனம் புத்தி அகந்தையா கோடானு கோடி விஷய வாசனைகள் தான் வந்து உடம்பா இந்த ஜென்மமா வந்திருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியல கோடானு கோடி விஷய வாசனைகளும் கோடானு கோடி பிறவிகள் புரியுமா இல்லைங்களா ஆமாங்க சாமி ஆமாங்க இப்ப வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஒன்னும் அறியாத மனுஷன் மத்தியானம் எல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பான் சாயந்தரம் அவன் அவன் அவனுடைய வீக் பாயிண்ட யாரும் டச் பண்ணிருப்பாங்க இருந்தலையா மாணிக்கல்லுக்கும் கண்ணாடி கல்லுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம எல்லாத்தையும் சகட மீறி இப்ப ஒன்னா நினைக்கிறதா வந்து பாமர மனுஷனுடைய வாழ்க்கை பார்வை புரியுதுங்களா இப்ப வந்து பிறவின்றது வந்து இந்த உடல்ல வந்து ஒரு ஜென்மம்னு சொல்லப்படுற கோடானு கோடி வாசனைகளோட மத்திரம் இருக்கிறது இல்ல இந்த மாதிரி கோடானு கோடி உடம்புகள்ல ஏன்னா பெரிய மெகா சீரியல் எல்லாம் உருட்டி விட்டுட்டு இருக்கு நான் பாவம் கரெக்டா சாமி இந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயம் வந்து நான் அப்படி உணர்றேங்க சாமி அது அது ஆழ்ந்த உறக்கத்தையும் சேர்த்துதான் சொல்றேங்க சாமி நான் வந்து இப்ப வந்து நான் நான் ஓகே கரெக்ட் இங்க நான் வந்து கடையில போய் இந்த ஜாமான போய் நான் இப்ப வாங்கிட்டு வர போறேன் அப்படின்னா 
வெளிப்புறத்துல இந்த உடம்போட நான் போய் கடையில வாங்குறது வந்து ரெண்டாவது நிகழ்வு அது வந்து ஆமா அவருக்கு முன்னால இருக்கிற நிகழ்வே இந்த வெறும நான் நானா இருந்தவே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அறிவுறுத்தல் இந்த உடம்பு தூக்கிட்டு போய் அங்க போய் நான் முடிக்கிறேன் இப்ப நான் என்ன பண்ற அறிவுறுத்தல நான் இந்த உடம்ப எடுத்துட்டு அந்த கடைக்கு போறதுக்கு முன்னாலே அங்கே நான் என்ன பண்றேன் நான் வந்து நான் இடத்துல நிக்கிறேன் அந்த இடத்த வந்து ஒரு தூக்கத்தினுடைய சுகமான ஒரு அனுபவமா வெளிப்புறத்துல பௌதிகமா சொல்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையா சொல்றாங்க வெளிப்புற பௌதிகத்திலயுமே வந்து ஒரு தளர்வு நிலை அதற்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள பார்த்தா கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள ஏதோ தளர்வு நிலை அதுக்கு உள்ளுக்குள்ள தளர்வு நிலை இப்ப நான் வந்து இது வந்து இது ஒரு பயிற்சியாவோ தீவிரமான மும்முரமான ஒரு நோக்குற மாதிரியோ அப்படியே இல்லாம அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப அப்படியே அப்படியே அருவமா அந்த உடம்பு எடுத்துட்டு போகாம அந்த முதலையும் விட்டு போகாம அந்த நாளிலேயே கொஞ்சம் நின்று பாக்குறேன் சாமி ஆனா அப்படியே கொஞ்சம் அந்த ஸ்லிப்ப அந்த என்னன்னா அந்த ரெண்டு காந்தம் வந்து அந்த எதிர் துருவத்தை வைக்கும் போது ஒட்டாம விளக்கும் போது இந்த பக்கம் சகாரன் சைட்ல இப்படி விளக்கும் இப்படி விளக்கும் அந்த மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி இருக்குதுங்க சாமி இன்னொரு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் அதை உங்களுக்கு வைக்கப்பேன் ஒரு 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 மெகா சீரியல் எடுக்க போற ஒரு டைரக்டர் ஒரு கருவு பொழியே இருப்பாருல அது கதை கரு கதை கருவுல என்ன பண்ணுவாரு கண்டிப்பா வந்து ஒரு மெகா சீரியல் அது ஓடணும்னா ஒரு நல்லா இருப்பான் நல்லா வந்து அவன் இருந்தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா கெட்டவா இருப்பான் ஹீரோ இருப்பான் வில்லன் இருப்பான் இதுதான் எல்லா கதைகளும் கருவா இருக்க முடியும் ஆனா அத பின்ற விதத்துல சிக்கிக்கிட்டு இருப்பாருல்ல அவருடைய அகந்த இந்த கதையை வந்து இப்படி எடுத்துட்டு போலாம் இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி திருவிழா அது ராமன் ராவணன் வேண்டாம் வேற மாதிரி புரிதான் இந்த நவீன காலத்துல புரிதான் அப்படின்னு வித 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 விதமா பின்னி 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 என்ன ஓட்டங்கள்ல காட்சி அமைப்புகளை மனசுக்குள்ளேயே பண்ணுவார்ல அதுக்கு ஒரு பைனான்சியரும் ப்ரொடியூசரும் கிடைச்சி அவங்க டெலிகாஸ்டர் எல்லாம் கிடைச்சிருச்சுன்னா அது அது வெளி பட்டுக்கிட்டே இருக்கும்ல அவர்கிட்ட இருந்து அத போலதான் நான் வந்து நானே யாரையும் தெரியாம இங்க கதை மெகா சீரியல் ஓட்டு முடிக்கிறது தான் பிரபஞ்சத்தை சத்தியமாக்குது தனியும் சத்தியமாக்குது புரியுதுங்களா நீங்க சொன்னீங்க ஒரு 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 கடைக்கு போயிட்டு என்னமோ வாங்க போறதுக்கு துணியறதுக்கு முன்னாடியே முப்பத்தி ஆறு இடத்துலயும் அந்த அசை பவனுடைய நீ ஏன்பா அசைற உனக்கு என்ன வேணும் கேக்குறீங்க தேவை உள்ளவன் உங்ககிட்ட யாரு என்ன அசைவது அப்படின்னு அந்த அசைவையே புரியுதா அப்படி கேட்கும் போது நான் வந்து சிக்கிக்கோல கதைய அங்க புனைய முடியாது இல்ல இதுதான் விசாரம் இத நினைக்கும் பொழுது என்ன உணர்றேன்னா எந்த அளவுக்கு குருவோடைய அணுக்கிரகமும் குருவோட தொடர்பும் இருந்தா நான் இந்த தான் வந்து நானு நினைக்க முடியும் சிந்திக்க முடியும்னா நான் யோசிக்கிறேங்க சாமி அவ்வளவு ஈஸியா அந்த இடத்துல தொட முடியாது முன்னாலாம் முடியாதுங்க சாமி முன்னாலும் இல்ல முன்னால சொல்லுவாரு இல்ல சொல்லுவாரு இல்ல இந்த பிரபஞ்சத்துல சொல்லவே கிடையாது இனிமேவும் வரப்போறது கிடையாது வரவே வராது இப்ப நம்ம இவ்வளவு கோர்ல இது பண்றாங்கன்னா இது என்னைக்கும் ஆயிரம் லட்சம் வருஷங்கள் கழிச்சு கூட இது அப்படியே ப்ரொடெக்ட் பண்ணி இதே மீடியால உணவு போட்டு போட்டு பாக்கும் நம்ம ரெண்டு பேர் பேசுறது இப்ப பேசுறத இப்போ சினிமா படத்தையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல ஷோலே வந்தது ஒரு இந்தி படம் அந்த காலத்துல அது பெரிய ஹாலிவுட் இந்த படம் மாதிரி எடுத்தாங்க குதிர ரேசம் அதுவுமா அது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் எல்லாம் ஓடி இருக்கு நிறைய இடத்துல மூணு மூணு நாலு வருஷம் எல்லாம் ஓடி இருக்குது புரியுதா அவ்வளவு வந்து அவங்கள அடிக் பண்ண வச்சிருக்கு புரியுதா மயக்கம் கொடுத்து அடிக் பண்ண வச்சிருக்கு அப்ப போல மெய்ஞானம் வந்து இவ்வளவு கூர்மையாக உணரப்பட முடியுமா இவ்வளவு கூர்மையாக இது விரித்து போடப்பட முடியுமா அப்படின்றதுக்கு வந்து உதாரணம் இப்ப நீங்களும் நானும் பேசிக்கிட்டு இருக்குது அப்படியே மனித சமுதாயமே ரிவிட் அடிச்ச மாதிரி வார்த்தை வார்த்தை இதை போட்டு போட்டு கேட்கும் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க சாமி போட்டு பேசும் பொழுதுங்க சாமி இன்னைக்கு இதான் பேச போறோம் இப்படிதான் பேச போறோம் எதுவுமே இல்ல எப்படி இவ்வளவு சிறப்பா ஓடுது அதுவும் எனக்கு ஒரு 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 மிராக்கலாகவும் இருக்குதுங்க சாமி 
அதுதான் வந்து மெய்பொருள் மெய்பொருள் சந்நிதியில மெய்பொருள் இறங்கித்தனா அதெல்லாம் நடக்கும் முன்னால வந்து அண்ணமய கோஷத்தை அந்த உடலவே தாண்ட முடியாது ஆத்மீக பயிற்சியை நான் பண்ணும் பொழுது உடலை தாண்ட முடியாது அப்ப உடலை தாண்ட முடியாதுன்றத நான் எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா சாமி அந்த மண்டைக்குள்ள எல்லாம் நரம்பு இரம்பு எல்லாம் இழுத்துக்கிட்டு வலிச்சுக்கிட்டு பயந்துகிட்டு இனிமே அவ்வளவுதான் போச்சு இந்த உடம்புக்கு ஏதோ ஆக போகுது வர முடிய போகுது அப்படின்ற மாதிரிதான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன் சாமி அப்பவும் கஷ்டப்பட்டேன் அப்ப உங்கள்ட்ட ஒருவேளை உங்கள்ட்ட ஒருவேளை வராமல் இருந்திருந்தால் கண்டிப்பா மூளையில வந்து எங்கிட்ட ஒரு பக்கம் ரத்தம் உறைஞ்சிருக்கு கிளாட்டிங் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சில லெவலுக்கு ஸ்ட்ரோக்கு இதுக்கெல்லாம் வருவதற்கு நூறு சதவீத வாய்ப்போட நான் கண்டிப்பா இருந்திருப்பேன் சாமி ஆமா இப்ப வந்து நான் அன்னமய கோஷத்தை தாண்டிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றத எப்படி உணர முடியுதுன்னா இந்த அன்னமய கோஷத்துல நம்ம வந்து ஒரு சாதகம் பண்றோம் அப்படின்னும் பொழுது எந்த விதமான ஒரு நோவு அழுத்தமோ அதுவோ இதுவோ அந்த உள் சொந்த எதுவுமே இங்க இல்ல அது ஒரு வெளிப்பாடா நினைக்கிறேன் அப்ப அந்தமய கோஷத்துல இங்க சண்டை எதுவுமே போல தாண்டிட்டோம் அப்படின்றத வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக காட்டுறதுக்காக சொல்ல வேண்டியிருக்கு சாமி சாமி இங்க வந்து எல்லா ஜடத்தை வந்து ஆன்ம பொருள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அறியாமையினால விசாரிக்காததுனால உணர்ச்சிகள் எல்லாம் ஜட இயக்கங்கள் அப்படின்னு மனுஷனுக்கு தெரியல எண்ணங்கள் எல்லாம் ஜட இயக்கங்கள் தெரியல புத்தி எல்லாம் வந்து இங்க வந்து கொண்டாடப்படுறதுக்கு அது வந்து ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இல்லவே இல்லப்பா அந்த கல்லன் இப்ப உட்கார்ந்துகிட்டு நானு என்ன பாரு என் பெருமையை பாருன்னு இப்ப விழிப்பு நிலையில என்னென்னமோ ரோல்களா கதாபாத்திரங்களா உலகத்தை இது தொடர்ந்து தொடர்ச்சியா மெகா சீரியல் மாதிரி ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கு நான்கள் பல நான்கள் இப்படின்றதெல்லாம் வந்து மனித சமுதாயத்துக்கு தெரியாது இல்ல அப்ப வந்து நீங்க வந்து சொல்றது கரெக்டு தானே அண்ணமய கோஷத்தை ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா என்ன நான் பாவம் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து உலகமா எங்க மூலமா எப்படி விதிகிறதுன்றது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியறது பேருதான எல்லாமே ஸ்தூலம் தானுங்க அண்ணமய கோஷம் தானுங்க கரெக்டா நான் பாவம் வந்து விருப்பமா பிடிக்கிறதே உடம்ப தானே பிடிக்குது மனமா தன்னை திங்க் பண்ண வச்சு புத்திசாலியா தன்னை திங்க் பண்ண வச்சு நான் எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் பாரு என்ன வந்து நீ வந்து என்ன கேள்வி கேட்டுட்ட அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பண்டிதர்களா எல்லாம் இங்க உருவாக்கி எவ்வளவு வருடங்களை படிச்சு நான் எவ்வளவு வேதாந்தத்தை படிச்சிருக்கேன் நீ என்னடா வந்து எங்கிட்ட வந்து இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு புத்தியில கொழுப்பு ஏறின பண்டிதர்கள் எல்லாம் உருவாக்கி வச்சிருக்கு இல்ல காலத்துல அவங்களும் வந்து சளி புத்தில ஏத்தினதுனாலயே அது அத வந்து அப்படியே கொட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க அதுல வந்து ஒரு உணர்வுகள் இல்லாம கொட்டுற அளவுக்கு அவங்கள வந்து தினம் தினம் விழிப்பு நிலைக்கு தள்ளி மெகா சீரியல அப்படியே எங்கயோ புரியுதுங்களா இப்போ ஒரு உலகமே வியக்கிற ஒரு கதையை கூட மெகா சீரியலா இருக்கட்டுங்க எழுநூத்தம்பது கோடி மக்களும் இந்த சீரியல பாக்காம தூங்கவே மாட்டாங்க அப்படின்ற பெயரா ஒரு டைரக்டர் வாங்கி இருக்கட்டுங்க எல்லா மொழிகளையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அப்படியே கூட வந்துருக்கட்டுங்க திருப்பி அது முடிஞ்ச பிறகு பார்த்தவங்களுக்கும் சரி எடுத்த டைரக்டருக்கும் சரி அடுத்தது என்னன்னு கேள்வி இங்க அடுத்ததுன்னு வரவே வராது ஏன்னா அடுத்ததுக்கு அடுத்ததே வந்து அகதை நேரம் நிக்குதுன்னு நல்ல உணரப்பட்டாச்சுல்ல போனதே இல்ல நிகழ்வதும் இல்ல அடுத்தது எங்க வந்து எதிர்காலம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு புள்ளியிலயும் முழுமை புரியுதா மூன்று காலங்களும் இறந்து அந்த காலமாக இருந்த அகந்தையும் இறந்து முழுமை முழுமை எங்க எடுத்தாலும் முழுமை பூர்வா முழுமை பரிபூர்ண சுகம் பரிபூர்ண திருப்தி பரிபூர்ண சாந்தம் அமைதி 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 அமைதியோ அமைதி பூர்வா ஒரு உதாரணமாகவும் இன்னும் ஒரு விஷயமும் கூட நான் சொல்றேன் சாமி அதாவது என்னைய காட்டிலும் வலிமையான ஒருவன் வந்து என்னை தாக்குத வரும் பொழுது நான் கண்டிப்பா கொஞ்சம் பயந்துட்டா இருப்பேன் நானு அப்ப வந்து எனக்கு வந்து என்னைய காட்டில வலிமையான தாக்க வர்றான் அந்த வலிமையுடன காட்டுல வலிமையான ஒருத்தவங்க என் பக்கத்துல வந்துட்டாங்கன்னா 
என்னுடைய பேச்சு என்னுடைய பாடி லாங்குவேஜ் உடல் அசைவுகள் எல்லாமே ரொம்ப கம்பீரமா இருக்குமாங்க சாமி அதே மாதிரி இப்ப நீங்க இருக்கிற தைரியத்துல இப்ப நான் வந்து திருமண ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் கொடுக்குறேங்க சாமி ஏன்னா நீங்க எனக்கு பக்கத்துல இருக்கிறீங்க அதாவது திருமண அந்த அதே தான் முழுமையா பரிபூரத்துவம் அடைஞ்சாலுமே இந்த ஒரு விஷயத்த நான் விட மாட்டேங்க சாமி நான் போய் கடைக்கு போய் அந்த கடையில போய் அந்த ஜாமா வாங்க போறேன் அப்படின்றத வந்து திரும்ப எடுத்துக்கிறேங்க சாமி பக்கத்துல இருக்கிறீங்க அதனால அந்த தைரியத்துல நான் சொல்றேன் அந்த முதல் நிகழ்வு அப்படின்றது நான் நான் வந்து டக்குன்னு வந்து சூட்சம அருபமை உடம்பு எடுத்துட்டு கொண்டு போய் அங்க வாங்கி முடிச்சுட்டேன் ஆனா இன்னும் பௌதிக உடல்ல அந்த கடைக்கு போகல போய் ஜாமா நான் வாங்கல இனிமே நான் என்னன்னா நீங்க இருக்கிற தைரியத்துல இந்த ரெண்டாவது சொல்லக்கூடிய பௌதிக உடல் போய் கடையில போய் ஜாமா வாங்குறதுக்கு வேணா நான் அனுமதிப்பேனே வெளிய நான் வந்து அந்த முதல்ல அந்த அருவத்துல போய் நான் கடைக்கு போய் எதுவும் நான் வாங்க அனுமதிக்க மாட்டேன் இது வந்து நான் ஒரு நகைச்சுவையாவும் சொல்றேன் ஒரு 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 உதாரணமாவும் சொல்றேன் நீங்க என் பக்கத்துல இருக்கிறீங்க முதல் நிகழ்வுக்கு அனுமதி கிடையாது வேணா நான் வேணா உடம்ப எடுத்துட்டு போய் நான் கடையில போய் ஜாமான வேணா வாங்கறது வேணா என்னால பண்ண முடியும் அந்த முதல் செயலை பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா நீங்க பக்கத்துல இருக்கிறீங்க சத்தியம் என்னன்னா இங்க சைக்காலஜி போயிங்க அதனாலதான் உள்ள கடைன்றாங்க கடை உள்ள அட உள்ள ஒண்ணும் இல்லப்பா அங்க தனி உணர்ச்சிக்கு அருகிலே இல்லப்பா நானும் அது சொல்லவே சொல்லாத உடம்புல வந்து நிஜமாவே வலி வேதனை அதுதான் மனோகர் கேட்ட கேள்வி அது ஒண்ணு ஆனா அதை பத்தி வந்து எனக்கு வந்து இதுக்கு ஏதானும் ஒரு ஆன்மீக சாதகம் பண்றேனே அப்படின்னு ஆன்ம ஞானத்தை என்னவோ இன்னொரு மனம் பண்ற மாதிரியும் அந்த மனம் சௌக்கியமா ஆன்ம விசாரத்தை கண்டினியூ பண்றதுக்கு இந்த பொய் மனத்தை கொஞ்சம் அடக்க சொல்லுங்களேன் இந்த உடம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்களேன் அப்படின்ட்டு ஏகப்பட்ட மனங்களை உருவாக்குற அந்த கள்ளம் தான் வந்து நான் புரியுதா அதனாலதான் உடம்புல பண்ண வேண்டியது உடம்புக்கு வந்து விதிக்கப்பட்டிருக்கு விடப்பட்டாச்சு ஆனா நீங்க அருவத்துல என்ன பாத்துட்டீங்க அட நீ பயங்கர பொய்யன ஆனா உண்மையில நான் இன்னைக்கு சாப்பிடறதுக்கு ராத்திரிக்கு அரிசிக்கு அரிசி வாங்க போறோம் அது ஒரு உண்மையான நிகழ்வு இந்த பௌதிக தேகத்துக்கும் இந்த வாழ்க்கைக்கும் அதை பத்தி நீ திட்டமிட்டு பெருசா பேசுற தெரியுமா சூறம் மாதிரி அதை போய் முடிக்கணும் இதை போய் பண்ணணும் அது பின்னாடி எல்லாம் மார்க் வாங்கிக்கிட்டு என்னமோ பண்ற தெரியுமா இதாண்டா பயங்கர பொய்யன்றதை நீங்க கண்டுபிடிச்சதுதான் அந்த சந்தோஷம் புரியுதுங்களா நீங்க சொல்றது உள்ளுதாங்க பொய் பொய் அருபத்துல நம்ம நிகழ்த்திக்கிட்டே இருந்தாலே வந்து கவனங்களையும் உள்ளுக்குள்ள சாப்ட்வேரே இல்லாத இடத்துல அது வந்து பதிவுகளை பெருக்கிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து பயங்கர பொய் அதனாலதான் வந்து ஞானியர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உடம்பு உடம்பு வந்து கேன்சர் வரட்டும் என்ன வரட்டும் வரட்டும் ஏப்பா அது நாங்க இல்லையேப்பா புரியுதா அதே மாதிரிதான் பசிக்குதே அரிசி வாங்கிக்கிறேன் சாப்பிடுறேன் அவ்வளவுதான் அந்த சாப்பிட்ட வயிறு நான் கிடையாது வாங்கினவனும் நான் கிடையாது நான் இதெல்லாம் கடந்து மெய்ப்பொருளாச்சு அஞ்சு கோஷங்கள்ல இதெல்லாம் பண்ணி ஆகணும் முக்கியமா அன்ன வயசு அறிவதற்கு பண்ணி ஆகணும் என்ன அருபத்துல அறுபத்துல நிகழ விடாம பண்றதே கரெக்டு ஆமா அறுபத்தி உண்மையா இல்ல நான் இல்ல அப்படின்னு உணர்வுதான் கரெக்ட் இந்த ஒரு வார்த்தையும் திரும்ப கேக்குறீங்க சாமி அதாவது 
அறுபத்துல நிகழ விடாம நம்ம இருக்கிறதே வந்து சரியான சாதகம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க எண்ணங்கள் மூலமா உருவாயிட்டு ஒரு தடவை கொல்லும் உடம்ப ஓகேவா வடிவம் கொடுக்கும் சாமி அறுபத்துல நிகழ விடாம பண்றது அப்படின்றதே வந்து எப்படின்னா இந்த தூக்கத்துக்குள்ள அப்படி கொஞ்சமா சுக்கி 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 உள்ள போற மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உணர்வா இருக்குதுங்க சார் அப்படி போற மாதிரி இருக்கும் நிற்றலா இருக்கும் யாரு யாரு மற்ற ஒரு நிற்றல் இருக்கும் யாரும் இல்லாத பார்ப்பவன் இல்லாத ஒரு பார்வை இருக்கும் புரியுதுங்களா அது ஆன்ம கண்ணே ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த சைடு பொய்கள் வந்து விரிஞ்சு தொங்கி நாம் ஜெயித்து விட்டோம் அப்படின்றதுல அறுதிட்டு அதுவே அறிவிக்கும் வேற அறிவிச்சு நீர்ந்து நின்று அறிவிக்கும் பெருமா ஆன்ம பார்வையே உங்களுடைய வாழ்க்கையா மாறி பார்வையா மாறி அப்படியே நின்று நின்று ஜெயிக்கும் காமிக்கும் அஞ்சு கோஷங்களும் விழுந்துரும் உடம்புக்கு வந்து ஏன்னா உடம்பு போதான் போக போகுது ஏன்னா அது ஒவ்வொரு செகண்டும் உண்மை இல்ல அது இந்த அஞ்சு கோஷங்களால கட்டப்பட்டதுதான் அன்னமய கோஷம் போதுமா அதுக்கோசரம் வந்து அறிஞன் வந்து காவலையே போட மாட்டாங்க சல்யூட்னு ஓகேன்னு விடுவான் கிளம்பு கிளம்பு வா அப்படின்வான் அதனால உள்ள எல்லாத்தையும் நிறுத்துதல் உணருதல் பார்த்தல் எல்லாம் ஒரே வார்த்தை நகர்தல் ஆமா இந்த நகர்தல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு உத ஒரு பேச்சு வழக்கு சொல்றதுல வந்து அதுல முன்னேற்றம் அப்படின்றது வந்து உங்களோட அந்த தொடர்புல இருக்கிறதுலதான் அந்த உள்ள நகர்தல் அப்படின்றதுலாம் வந்து நிகழது நிகழ முடியுது அப்படின்றது மட்டும் தெல்ல தெளிவா தெரியுதுங்க சாமி அது பரமாத்த சத்தியம் இல்ல ஆமா சாமி குரு சந்நிதி குருவின்றி பொய் பொய்ன்றது உணரப்பட முடியாது பொய்யான தியானங்கள்ல போய் மாட்டிப்பீங்க பொய்யான ஆசிரமங்கள்ல போய் மாட்டிப்பீங்க அவங்க மெகா சீரியல் ஓட்டுவாங்க அவங்க உணராதவங்க உணராதவங்க என்னென்ன நிலையில இருக்காங்களோ அதெல்லாம் பலமாக்குவாங்க உங்களுக்கு நீங்களாவது கொஞ்சம் உண்மையா வந்து ஆன்ம சாதகத்துல தாபம் கொண்டு வந்துருப்பீங்க அதெல்லாம் வீக்கெண்ட் பண்ணிடுவாங்க புரியுதுங்களா வீக்கெண்ட் பண்ணி அகந்து இன்னும் வளர்த்துருவாங்க குழப்பிடுவாங்க நேரடியான பதில் இருக்காது உள்கடை நடக்கவே நடக்காதுங்க பொறுமா வெளியேறு வெளியில் சென்று அகந்தையாக திரிந்து சாவு பல பிறவிகளை எழுதுன்னு சொல்லாம சொல்லி பெருக்கி பெருக்கி கொடுப்பாங்க கர்ப்பத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சிசுவுக்கு மஞ்சள மூளையில வந்து ஒரு நரம்புல அல்லது இந்த ஒரு நர்வ்ஸ்ல வெயின்ஸ்ல ஆபரேஷன் பண்றத காட்டுல நுட்பமான ஒரு வேலை ஆமா கஷ்டமான வேலை அப்படின்ட்டு அது மட்டும் தென்ன தெளிவா உணர முடியுதுங்க சார்
அருபமாவே உங்களை நோக்கி திரும்பிடுறேன் அடுத்த சாமி தான் நம்ம வந்து உள்ள போகணும் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அற்புதமாக அது வந்து ஒரு ஒரு உணர்வு பூர்வம் நிகழ்ந்த அந்த நிகழ்வு வந்து அப்படின்றது